ఐఎమ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ మృదంగిస్ట్ ప్రకాజం అంటే ఏంటి అకాంప్లిష్డ్ ఐదుగురు ప్రెసిడెంట్స్ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి నాకు ఈయన యూనివర్సిటీలో వైస్ ఛాన్సలర్ రేంజ్కి వెళ్ళాను మృదంగంలో ఫస్ట్ సిలబస్ తయారు చేసిన పెట్టాను డిప్లొమాకి బిఏకి ఎంఏ పిహెచ్డి లెవెల్కి ఈ మృదంగం తీసుకొచ్చానండి యూనివర్సిటీస్ లెవెల్ గురుగారు మీ సాధన అసలు ఎన్ని గంటలు చేసేవాళ్ళు తెలియదు కానీ మీరు చాలా చిన్న వయసులోనే రాష్ట్రపతి గారి దగ్గర నుంచి పురస్కారం అందుకున్నారు పద్నాలుగు ఏళ్ల వయసు అంటే మీ సాధన ఏంటి అసలు హౌ డి యూ ఫీల్ టేకింగ్ సచ్ అన్ ఆనర్ ఫ్రమ్ రాధాకృష్ణన్ గారు అనుకుంటారు సర్వేపల్లి సర్వేపల్లి గారి దగ్గర నుంచి మొదటి ఆశీస్సులతో నేను పైకి వచ్చాను తెలుగువాడు అంటే నువ్వు తెలుగువాడు అబ్బాయివా అన్నారు అలాగ ఆయన మాట్లాడారు అంటే వారి ఆశీస్సులే మనకి నేను సాధన అంటే యోగా అంటాం కదా ఇప్పుడు చేసే యోగా కాదు అసలు యోగ యోగులు చేసేవాడు అవర్స్ తెలియదు తపస్సులాగా అనుకోండి ఇంకా అదే తపస్సు అంతే ఎందుకంటే అన్నాహారాలు లేవు ఉండవు ఆకలి ఉండదు మంచినీళ్ళు తాగాలని ఉండదు చెమటలు కారిపోతుంటాయి అప్పుడు నేను సాధన చేసేటప్పుడు కరెంటు కూడా లేదు కదా మా నాయనమ్మ గారు అమ్మగారు పాపం బాధపడుతూ వాడు ఏం తెలియలేదు పిల్లవాడు ఆహారం ఇద్దాం అని లేకపోతే పాలు ఇవ్వడం ఇట్లా అది కూడా సహించేది కాదు పట్టుకొచ్చేవారు అలా ఉండేది ఎప్పుడు సాయంత్రం తాగేవాడిని అలా కొన్ని రోజులమ్మా ఇది అతిశయక్తి అవుతుంది వీళ్ళకి తెలియదు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇప్పుడు కంప్యూటర్లో ఎలా కూర్చుంటున్నారు అలా కూర్చున్నవాడిని ఇప్పుడు అలా అంటే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు కంప్యూటర్లో ఎలా కూర్చుంటున్నారు అలా కూర్చునేవాడిని అంటే ఏంటి సాయంత్రం అయ్యేసరికి భోజనం చేసి భోజనం కూడా ఉండేది కాదు చేసి కూర్చునేవాడిని తెల్లారిపోయేది బా కొన్ని సందర్భాల్లో రాత్రి అయినట్టు తెలియదు పగల అయినట్టు తెలియదు సూర్యుని చూడలేదు చంద్రుని చూడలేదు మృదంగా సాధన ధ్యేయం అక్కడే ఎక్కడ ఉన్నామో తెలియదు మనకి తెలియదు అంటే అలా చేపట్టి అమ్మవారు ఆశీస్సులతో గురు కటాక్షతో ఆ మాత్రం మనకి విద్య వచ్చింది లేకపోతే రాదు ఇది ఎవరిది ఇది తమిళియన్ తమిళియన్స్ ఇది పాల్ఘాట్ పనేరు గారి సంప్రదాయం తంజావూర్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది మా నాన్నగారు వెళ్ళి నేర్చుకున్నారు అక్కడ ముందు వెంకటరాజు గారి దగ్గర నేర్చుకున్నారు తుని అక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళారు అక్కడ వచ్చిన సంప్రదాయ బాణి చాలామందికి చెప్పారు విద్య ఉచితంగా అందరూ బాగున్నారు మీకు కమలాకర్రావు మా నాన్నగారు శిష్యులే అట్లాగే చదవాడ కృష్ణమూర్తి గారు రేడియో ఆర్టిస్ట్ ఆయన అట్లాగే సుబ్బరాయ శర్మ ఆయన ప్రిన్సిపాల్ చేశాడు అలా నేను మా నాన్నగారు శిష్యులు చాలామంది ఉన్నారు చాలా ప్రముఖులు నేను శిష్యులు అలా సాధన చేసేవాడు అన్న ముందు నాకు ఆడిషన్ పెట్టించారు బాలగురుమూర్తి గారు అయినా ఒక ఆయన ఉండేవారు ఆకాశవాణిలో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ తర్వాత డైరెక్టర్ అయిన ఆయన ఆయన నేనంటే చాలా అభిమానం ఆయన కూడా మృతంగా నేర్చుకున్నారు మా నాన్నగారి దగ్గర నేనంటే అభిమానం అంత బ్రహ్మాండంగా వహిస్తున్నాడు ఆయన ఆడిషన్ పెట్టించారు ఫైవ్ రూపీస్ ఆయనే కట్టి అప్పుడు ఫీజు దానికి ఉండేది ఆడిషన్ రాశాను దాని తర్వాత మళ్ళీ కాంపిటీషన్స్ వచ్చాయి ఆకాశవాణి సంగీత పోటీలు నేషనల్ కాంపిటీషన్ అవును సార్ అది నేషనల్ అవార్డు ఇక్కడ అయింది విజయవాడ నేను వస్తున్నారని నలుగురు ఐదుగురు ఉండేవారు ముళ్ళపూడి శ్రీరావతి గారు పెద్ద విద్వాంసులు తర్వాత కురువుడి సీతారామ్ గారిని ఒక ఆయన ఇట్లా సుబ్బరాజు గారిని ఒక ఆయన ఇట్లా వాళ్ళందరూ దీన్ని పెట్టారు నేను వస్తున్నానని మానేసారు వాళ్ళు ఎందుకో తెలియదు అప్పుడు వీళ్ళు రికార్డ్ చేసి పంపించారు ఓలేటి వెంకటేశ్వర్ గారు ప్రొడ్యూసర్గా ఉండేవారు మెడ్రాసులో ఇది సెలెక్ట్ అయింది మళ్ళీ మెడ్రాస్ పిలిచారు చెన్నై అక్కడ లైవ్ స్టూడియో నెంబర్ వన్లో పెద్ద హాల్ ఉంటుంది అక్కడు ఒక టెన్ మినిట్స్ లోపు వాయించాలి ఒకటేమో వైలన్ ఉంటుంది లేదా పాట అనుసరణ అంతనే అవర్థం ఒక ఒక తాళం ఓకే నేను వాయించగానే అప్పుడు ఎప్పుడు ఎవరు అంటే జీఎన్బి గారు జడ్జెస్ ఓహో నాయుడు గారు డికే పట్టమాళ్ళ గారు అందరూ దండులే దండు 
ఒక మృదంగం పళని సుబ్రహ్మణ్యం పిల్ల గారు మహానుభావులు వాళ్ళు వా వాళ్ళ వారి యొక్క ఆశస్సులతో నాకు వచ్చిందంతే సంపూర్ణమైనటువంటి ఆశస్సులు వాళ్ళవి ఒక్కసారి ఉన్నారు అంతే మరి వాళ్ళు మహానుభావులు కదా వాళ్ళు పాల్ఘాట్ మణేరి గారు పళని సుబ్రహ్మణ్యం పిల్ల గారు ఈక్వల్ వాళ్ళు ఆజ్యులు ఆయన పళని మణేరి గారు మా మా గురువులు యూనివర్సల్ నెంబర్ వన్ ఆయన ఆయన ఆశ్రదించాలంటే మామూలు విషయం కాదు వచ్చేసారు వాళ్ళు డైరెక్టర్ వాళ్ళు వచ్చి మా పెద్ద పెద్దండి గారు నాకు ఎస్కార్ట్ ఎస్కార్ట్గా వచ్చారు ఫోటో తీసి పంపించండి హీ ఈస్ సెలెక్టెడ్ ఇంకా ఉన్నారు వాయించేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది నేను మొత్తం పద్నాలుగు మంది మృదంగ వాళ్ళు వచ్చారు ఆ రోజు అంటే అన్ని ఆకాశవాణి నుంచి వచ్చారు రిప్రజెంటేషన్ మెడ్రాసులో ఫైనల్ జరుగుతుంది అంటే అంటే ఆ సౌండ్ ఆ వాయించే విధానం కానీ తెలిసిపోతుంది కదా ఇప్పుడు చాలు డైరెక్టర్ వచ్చేసాడు ఆయన జరుగుతోంది ఇంకా అందరూ గుప్పు గుడిపోయారు అంటే ఏంటంటే ఒక అన్న ఎలా వాయించా నాకు తెలియదు కానీ అంత సాధన సాధనా బలం అంటే ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఢిల్లీ అక్కడి నుంచి నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయాను మా ఒక్కసారి అక్కడి నుంచి తిరుగు ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు ఈ నెల అక్కడని ఒక ఐదారు కచేరు కేరళ కర్ణాటక మొన్న లాస్ట్ వీక్ కేరళలో వెళ్ళి వాయించొచ్చాను భగవంతుడు ఇప్పటికి ఆ ఓపిక ఇచ్చాడు ఆ అమ్మ సరస్వతి అమ్మవారు పలుకుతోంది అక్కడ మూడు నాలుగు గంటలు కూర్చోవాలి కదా ప్రయాణం చేయాలి కదా ఫ్లైట్ ఫ్లైట్లు ప్రైవేట్ ఫ్లైట్లు వచ్చాయి అట్లా భగవంతుడి దేవ వల్ల అంటే ఆ సాధనా బలంతో ఇప్పటికీ నేను వాయించగలుగుతున్నాను గురుగారు మీ మృదంగ ధ్వాన గురించి అసలు మీరు చెప్పాల్సిన మీ ఎనర్జీ మీరు రేడియేట్ చేసే ఎలా అంటే ఐదుగురు ప్రెసిడెంట్స్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి బా ఎవరికైనా జరిగి ఉంటుందా గురుగారు ఇది ఇంత వైభవం మీలో సరస్వతికి గురుగారు మీరు అనేకమైనటువంటి ప్రయోగాలు చేశారు మృదంగం చోటు మీరు చేసిన అన్ని ప్రయోగాలు మాకు తెలిసినంత మటుకు ఎవరు చేయలేదు అది అయితే గ్యారంటీ కరెక్టే కరెక్టే కదా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ నవమృదంగ విన్యాసం అనేది ఏదైతే మీరు మొదలుపెట్టారు తొమ్మిది మృదంగాలతోటి దాని మీద పాట వాయించడం అనేది అది మామూలుగా స్వరజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాయించడమే అపశృతులు అవన్నీ పోతుంటాయి అట్లాంటి అలాంటిది మృదంగం మీద ఒక్కొక్క మృదంగాన్ని ఒక్కొక్క స్వరానికి చూసి చేసి వాటన్నిటినీ మళ్ళీ ఏ మృదంగం ఏ స్వరంలో శృత అయిందనేది తెలియాలి అంత ఈజీ కాదు ఒక మృదంగ విద్వాంసుడికి మృదంగ జతుల గురించి తెలుస్తాయి కానీ స్వరజ్ఞానం ఉండదు బేసిక్గా జనరల్గా ఉండదు వినికిడి మీద ఉంటుంది మీరు ఆ స్వరజ్ఞానం సంపాదించుకుని మళ్ళీ దాన్ని ఆ మృదంగాలకి ఒక్కొక్క స్వరాన్ని ఆపాదించి దాన్ని చేయడానికి అసలు స్ఫూర్తి ఏమిటి ప్రేరణ ఏమిటి ఎంత కష్టపడ్డారు ఎలా కష్టపడ్డారు చాలా మంచి ప్రశ్న ప్రయోగాలు చేసేవాడికి అక్కడ ఆగడిక వాడు చేస్తూనే ఉంటాడు పెద్ద మహానుభావులు అందరికీ వాయించానండి మహానుభావులు అంటే వైలన్ తీసుకుంటే నాయుడు గారు ఏమిటి మైసూర్ చౌడయ్య గారు ఏమిటి టిఎన్ కృష్ణలాల్ గుడి ఎంఎస్సి మన మన రామస్వామి గారు ఇలాగా మహాలింగం గారు రమణి గారు అట్లా చౌరస్య ఇట్లా ముంజుద వాళ్ళు ఇప్పుడు చౌరస్య ఇప్పుడు మన నాగరాజు మన వాడు మేమంతా కలిసి బ్రహ్మాండ కార్యక్రమాలు ఇచ్చాం ఫ్యూజన్ ఇప్పుడు కాదు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పారు ఎన్ని కచేరీ చేసావు అబ్బా అట్లాగే ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఒక మాట చెప్పాను మృదంగం అంటే ఊరికినే ఏదో కొట్టేయడం కాదండి షడ్జమం మంత్ర షడ్జం లెఫ్ట్ అది ఎవరికి తెలియదు అసలు మృదంగం వాళ్ళకి తెలియదు ఇది వెరీ సెన్సిబుల్ క్వశ్చన్ అండ్ రిప్లై పెద్దవాళ్ళకి తెలుసు మహానుభావులు ఇందాక పేర్లు చెప్పారు కదా వాళ్ళకి తెలియందంటూ ఏమి లేదు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చింది మా దగ్గర నేను వాయిస్తూ నేనే తన్మత్తం చేద్దా అది అప్పుడే వస్తుంది బయట వాడికి కూడా ఆనందం కరెక్ట్ ప్రేక్షకుడికి వీడు ఆనందపడి వాయిస్తుంటేనే వీడు డిస్టర్బ్ అయిపోయి వాయిస్తే వాడికి ఆనందపడ్డు వాడు ఎంతసేపు ఎప్పుడు ఆడి ఆగిపోతే మంచిది అనుకుంటాడు ప్రేక్షకుడు ఇలా మృదంగంలో మనం ఏం చేయాలి శివతాండం 
దానికి నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి పంచమృతం అవార్డు చూసాను అదంటే లైవ్ లైవ్ ప్రధానంగా ఉంటుంది వేదం ఎట్లా పలికించారు అదే అదే శబ్దాలు అనుదాత్త ఉదాత్తాలు ఉంటాయి వాటి అది చేయపోతే ఏదో కూడా కొట్టేస్తున్నట్టు అంటారు అలా కాదు తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రక్రియ ఏమిటి మా నాన్నగారు ఉండే సంగీత జ్ఞానం ఉంది కదా ఆయన ఇచ్చింది మా నాన్నమ్మ గారు వాళ్ళు పాడిన పాటలు అని మా తాతగారు రాగం తాన్న పలు పాడేవాడు ఆయన అద్భుతమైన తాళాలు వేసి పాడేవాడు అండి ఆయన అంత జ్ఞానం వాళ్ళు ఎక్కడ నేర్చుకోలేదు ఆ జ్ఞానం ఉంది ఆ జ్ఞానంతో మనం ఈ మృదంగాలతో ఏం ప్రయోగం చేయాలి సంగీతం పలికించాలి ఇప్పుడు సంగీత జ్ఞానం ఉండబట్టి ఐఎమ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ మృదంగిస్ట్ ప్రకవాద్యం అంటే ఏంటి ఎకాంపనిస్ట్ యాజ్ యాజ్ అన్ ఎకాంపనిస్ట్ మృదంగం నెంబర్ వన్ ప్రతి వాడు మెచ్చుకునేదే ఎవరైనా సరే ఇన్స్ట్రుమెంటల్ వోకల్ ఎనీథింగ్ ఈ మృదంగం అంటే ముప్పై రెండు కళ్ళు ఉంటాయి పదహారు స్వరాలు ఉంటాయి దాంట్లో ఓ దాంట్లో అంటే ఒక ఒక ధ్వని పలుకుతుంది అంటే ఒక స్వరం ఇవన్నీ కోఆర్డినేట్ చేసుకుని సా అంటే సాయ్ ఉండాలి రీ అంటే రీ గా గాలో రెండు ఉంటాయి మాలో రెండు ఉంటాయి ఇట్లా పాలో ఒకటి మళ్ళీ సజ్జమం అలా పెట్టుకుని నవమర్ధం గాలు కాన్సెప్ట్ సాధనే ఎవరో ఎక్కడికి వెళ్ళి అంత ముందు ఎవరు చేశారు పైగా విమర్శలు ఎక్కువ వచ్చాయి నన్ను ప్రకవాద్యాలు కూడా పిలిచేవాళ్ళు కాదు వాయించుకొని ఆయన ఆయన అమర్థం వాయించుకుంటున్నాడు పిలు పిలుచుకోండి ఆయన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళే ఇంకా దానివల్ల నాకు వచ్చిన లాభం ఏమీ లేదు నష్టమే ఇంకా చేయలేని పోయాయి ప్రిజిడీస్ కూడా కాదు అలా వచ్చిందంతే ఫీలింగ్స్ లైక్ దాట్ ఇప్పుడు ఎవడు లేడు కదా ఇప్పుడు ఎవడైనా ఉంటే పలానా వాడు లాగా వాయిస్తున్నాడు వీడు ఓకే పెట్టుకున్నాడు కాదు వీడు ఇలా మొదలెట్టాడు వీడు చేంజ్ ఎప్పుడైనా కరెక్ట్ బాగా చెప్పావు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయటం అది ఒక రొటీన్గా అయిపోయే బట్టి ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడట్లే నో నోబడి టాకింగ్ నవ్ అంతకుముందు ప్రతి వాడు నవర్ధం కాలని ఒక ఒక హేళన మర్ధం సామ్రాడ్ని నవర్ధం వచ్చింది బట్ అది నిజమైంది కదా సార్ అని అని అంటే ఏంటంటే ఒక సెన్సేషన్ అయిపోయింది సెన్సేషనల్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ సెన్సేషనల్ పర్సన్ చిన్నప్పటి నుంచి నాలుగో అప్పుడు నాలుగో వయసులో వాయించేశాను ఏడవ సంవత్సరంలో కచేరీ వాయించాను ఇప్పటికి ముప్పై రెండు వేల కచేరీలు వాయించాను అమ్మా చెప్తున్నా అది అలా నవభరితంగా వచ్చిందండి శివతాండం ఎలా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఇప్పటికీ రేడియోలో శివతాండం వేస్తుంటారు నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి వేస్తుంటారు కీర్తనలు పలికించాలి రాగాలు పలికించాలి స్వరం వేయాలి రాగబాలికి లేవు అదే ఉండదు వాయించాను కూడా సారీ రవీంద్ర భారతిలో జనగణమన తర్వాత సారే హాస్య అచ్చ అవి కూడా వాయించాను మృదంగంలో తర్వాత వెస్ట్రన్ అది కూడా పలికించాను అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఏదో ఒకటి చేయాలి తపన అని నవ మృదంగం అది దానికి అవార్డు కూడా వచ్చింది మీకు డాక్టరేట్ కూడా దాంట్లో వచ్చిన దాంట్లో అది జేఎన్టీ జేఎన్టీ ఐదు యూనివర్సిటీలు ఇచ్చారండి వాళ్ళ అభిమానంతో ఇచ్చారు సంతోషం అసలు స్కూల్కి వెళ్ళడం వాడిని నాకు అవి వచ్చిన యూనివర్సిటీలో వైస్ ఛాన్సలర్ రేంజ్కి వెళ్ళాను నాకు వైస్ ఛాన్సలర్ పోస్ట్ రెండుసార్లు అనౌన్స్ చేశారు దురదృష్టవశావత్తు లేదా వాళ్ళ అదృష్టం నాకు ఇవ్వలేదు అంటే దానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు మరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటే అవుతుంది తర్వాత ఇద్దరు త్రిపుల్ ఐటీ వాటిలో నేనంతా ఈ సంగీతం ఏర్పాటు చేశాను జనాల్లో దీని గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఏదో ప్రయోగం ఉండాలి 
మొన్న ఆ రోజున నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ప్రోగ్రామ్ నాన్ స్టాప్ పుట్టి నాన్ స్టాప్ కాదు పరమశివుడికి పరమశివుడి యొక్క ఇది మృదంగం ఆయన ఆయన తాండవంలో ఒక భాగం ఇది మహావిష్ణు పలికించింది విఘ్నేశ్వరుడు పలికించింది మృదంగం ఈ మృదంగాన్ని పట్టుకుని ఈ అవార్డు నేను పొందాను ఆయనకి మనం సమర్పణ చేయాలి తప్ప సమర్పణ మృదంగ సమర్పణ మా వాయిద్యం అది అక్కడ అక్కడ యజ్ఞం చేస్తూ దాని పేరే మృదంగ యజ్ఞం నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ అంజయ్ గారు సీఎం గారు ఉండేవారు బాటల్ శ్రీరామత్ గారు మినిస్టర్ గారు డైరెక్టర్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా సర్వదా కృతజ్ఞతలు ఇంకోటి ఏంటంటే మృదంగంలో ఫస్ట్ సిలబస్ తయారు చేసిన వాడిని నేను పుస్తకాలు తక్కువ ధర్మాల రామూర్తి గారిది తర్వాత ఆయన పేరు రాధాకృష్ణరాజు గారి పుస్తకాలు ఉండేవి మామూలే థియరిటికల్గా ఏదో ఉండేది ఆ ముందు గ్రంథాలు తీసుకుని వాళ్ళు చేశారు పాపం ఈ లైక్ సంబంధించిన ఎంత ఎంతవరకు అది తయారు చేశారు అంతే కానీ సిలబస్ లేవు సంగీతంలో ప్రతి యూనివర్సిటీలోనూ ఆల్మోస్ట్ పెట్టేశారు ఇప్పుడు ఓకల్ వీణలేదు వీణలేదు నేను పెట్టాను మృదంగోలో డాక్టరేట్ వచ్చిందంటే నెట్లు పెట్టాను కదా డిప్లొమాకి బిఏ ఎంఏ పిహెచ్డి లెవెల్కి ఈ మృదంగం తీసుకొచ్చాను యూనివర్సిటీస్ లెవెల్ దిస్ ఈస్ మై కంట్రిబ్యూషన్ ఈ నేషనల్ ఇప్పుడు యూజీసీ రికగ్నైజ్డ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్కడ లేదమ్మా ఈ డాక్టరేట్ మృదంగం మన దాంట్లో పెట్టాం అదే యూజీసీ రికగ్నిషన్ లేకపోతే దానికి ముందు ఇక్కడ మన రాష్ట్రం ఒప్పుకోవాలి ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఒప్పుకోవాలి ఫైనాన్స్ ఉంటే ఒప్పుకోవాలి వాడు అంటాడు ఫైనాన్స్ వాడి మృతంగం నేర్చుకుని ఏం చేస్తాడే వాడు ఎట్లా ఉద్యోగాలు ఎలా వస్తాయి మృదంగం వచ్చినట్టు సిఐ అయ్యాడు ఐపీఎస్ అయినాడు ఇంజనీర్ అయ్యారు సివిల్ సర్వీస్ పాస్ అయినారండి డిగ్రీ ఆన్ ఫార్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్ మృతంగం ఎక్కడ లేదండి ఇండియాలో మృదంగం అంటే తెలియని వాళ్ళకు కూడా మృదంగం అంటే ఎల్లగారు ఎల్లగారు అంటే మృదంగం మామూలు పామరుడు కూడా మృదంగం అంటే ఏదో కొడతాడ్రా ఇలాంటి భాష ఉండేది అది కాకుండా మీరు మృదంగం మిమిక్రీ మిమిక్రీ అని మృదంగంతో రకరకాల ధ్వనులతోటి మృదంగం అనేటువంటి శాస్త్రీయ సంగీత పరికరాన్ని లోయెస్ట్ లెవెల్ అంటే పామరుడు కూడా సంగీతం అంటే తెలియని వాళ్ళకు కూడా అది మృదంగం మన ఎల్లగారు మా ఎల్లగారు వాయిస్తారు అనేటువంటి స్థాయికి తీసుకొచ్చారు కదా మీకు అంటే ఆ మృదంగా మిమిక్రీ చేయాలి లేకపోతే రకరకాల ధ్వనుల్ని దాని మీద క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు గుర్రపు డెక్కల శబ్దం కానీ రైల్ అదొక మిమిక్రీ ఇది ఒక ప్రక్రియ సామాన్యమైన విషయం కాదు అసలు ఆ థాట్ మీకు ఎట్లా వచ్చింది అసలు మృదంగం అంటే ప్రకృతి నుంచి వచ్చింది తర్వాత తర్వాత అనేక రకాల పరిణామాలు చెందాయి దానికి జింక 